हेलो गाइस वेलकम टू यूनिक स्टडी ऑफिशियल मैं हूं राज परमार और आज हम पढ़ने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक्स यस गाइस मैंने बात की थी कि सरप्राइज की तो वो सरप्राइज यही है कि इकोनॉमिक्स के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लेक्चर्स आपको मेरे चैनल पे यानी कि यूनिक स्टडी ऑफिशियल में मिलने वाले हैं तो प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, तो पहला क्वेश्चन है जो है स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूनिट वन में से तो यहाँ पे चार टॉपिक्स होते हैं जो हमको पढ़ने इस क्वेश्चन में से फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन सेकंड इज स्कोप थर्ड इज फंक्शन ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड लास्ट इज कंक्लूजन ओके तो ये चारों वन बाय वन उसको हम स्टडी करेंगे हम पहले देखते हैं पब्लिक फाइनेंस क्या होता है उसको सिंपली मैं कहूँ तो पब्लिक फाइनेंस यानी कि जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर होते हैं गवर्नमेंट की जो इनकम होती है उसको यहाँ पर क्या करता किया जाता है स्टडी किया जाता है कि कौन कौन से ऐसी जगह है जहाँ से इनकम आ सकती है कौन कौन से ऐसे फैक्टर से जहाँ पे मुझे एक्सपेंडिचर करना चाहिए ना कि गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना चाहिए तो उसकी सारी डिटेल में स्टडी यहाँ पे की जाती है ओके तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन देखते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि पब्लिक फाइनेंस क्या करता है कि इकोनॉमी में गवर्नमेंट का रोल क्या है उसको स्टडी करता है पब्लिक फाइनेंस फिर इकोनॉमिक्स की वो एक ब्रांच है वो क्या करती है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू को स्टडी देखती है और उसको एडजस्ट करती है जहाँ पे गवर्नमेंट के जो गोल्स होते हैं उसको अचीव करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है कुछ ऐसे ऐसे फैक्ट्स है जो यहाँ पे नहीं होने चाहिए तो उसको निकाला जाता है और डिजायरेबल गोल्स के लिए अगर कुछ ऐड करना हो तो वहाँ पर ऐड किया जाता है ताकि डिजायरेबल गोल्स गवर्नमेंट अचीव कर सके तो इसकी सारी स्टडी यहाँ पर पब्लिक फाइनेंस में की जाती है ठीक है अब स्कोप के बारे में जाते हैं इंट्रोडक्शन तो आप बुक में से भी रीड करोगे तो अच्छे से अच्छा लिख पाओगे अब स्कोप के बारे में स्टडी करते तो यहाँ पे चार स्कोप आपको देखने को मिल रहे हैं फर्स्ट इज पब्लिक इनकम जिसको हम रेवेन्यू भी कहते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर पब्लिक डेप्ट एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन चारों को वन बाय वन हम स्टडी करेंगे ओके तो पहला है हमारा पब्लिक रेवेन्यू पब्लिक रेवेन्यू तो इस सेक्शन में क्या किया जाता है कि गवर्नमेंट कहाँ से फंड रेज करे उसके बारे में डिस्कस किया जाता है और टैक्सेशन के बारे में डिस्कस किया जाता है अदर्स में देखिए तो पब्लिक सॉरी प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन अगर टैक्स लगा रही है गवर्नमेंट तो उसको ध्यान रखना होगा कि कौन कौन सी ऐसी जगह जहाँ पे मैंने टैक्स लेने चाहिए कौन सी जगह पे जहाँ पर टैक्स नहीं लेने चाहिए कम रखने चाहिए तो उस सभी के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जाता है यानी कि पब्लिक रेवेन्यू में फिर अगर मैं टैक्स ले रहा हूँ मैं यानी कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट यहाँ पे टैक्स ले रही है तो उसके प्रोडक्शन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या इफेक्ट होगी अगर कोई गुड है उस पर मैंने ज़्यादा यानी कि गवर्नमेंट ने ज़्यादा टैक्स लग दिए तो क्या होगा कि वो प्रोडक्ट पहले तो महंगा हो जाएगा और जो पब्लिक है उसको खरीदना बंद कर देगी कम कर देगी तो उसके प्रोडक्शन पर यहाँ पर गहरी असर हो सकती है तो ये सभी पहलू गवर्नमेंट को देखना पड़ते हैं और यहाँ पर अगर टैक्स लगा दिए है तो उसका बर्डन किस पर रहेगा ये सभी के बारे में पब्लिक रेवेन्यू में डिस्कस किए जाते हैं ठीक है यहाँ पे फंड कैसे रेज करना है टैक्सेशन के नियम क्या होने चाहिए कहाँ पे टैक्स लेना चाहिए कहाँ पे नहीं लेना चाहिए उसके इफेक्ट क्या होंगे उसका बर्डन किस पे रहेगा ये सभी पब्लिक रेवेन्यू में डिस्कस किए जाते हैं सेकेंड इज पब्लिक एक्सपेंडिचर तो यहाँ पे सिंपली वही होगा अगर आपने रेवेन्यू पढ़ लिया तो एक्सपेंडिचर में वही होगा कि गवर्नमेंट को कहाँ एक्सपेंडिचर करने चाहिए अब एक्सपेंडिचर कौन कौन से हो सकते हैं तो हॉस्पिटल हो सकते हैं स्कूल हो सकते हैं ब्रिज हो सकते हैं रोड हो सकते हैं तो ये सभी पब्लिक एक्सपेंडिचर है अब कितना कहाँ पे खर्च करना है इस सभी के बारे में डिटेल में स्टडी किया जाता है जिसको हम पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर में ये सभी के बारे में क्या किया जाता है डिस्कस किया जाता है स्टडी किया जाता है थर्ड वन इज पब्लिक डेप्ट तो यहाँ पर अगर समझ लो कि पब्लिक रेवेन्यू करना चाह रही है उसने टैक्स लगा दिए लेकिन उसको जो जो इनकम चाहिए वो यहाँ पे मिल नहीं रही तो गवर्नमेंट क्या करेगी लोन लेगी तो यहाँ पे उसको डोमेस्टिक या फॉरेन डेप्ट यानी कि लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए वो यहाँ पे यानी कि पब्लिक डेप्ट में डिस्कस किया जाता है ठीक है अगर वो यहाँ पे लोन लेती है तो उसका बर्डन किस पे रहेगा ये भी यहाँ पर स्टडी किया जाता है अब डोमेस्टिक लोन क्या हो गई एक स्टेट दूसरे स्टेट से यहाँ पर लोन ले रहा है या फिर स्टेट सेंट्रल लेवल से लोन ले रहा है ओके तो उसको डोमेस्टिक क्या डोमेस्टिक डेप्ट या डोमेस्टिक लोन कह सकते हैं फिर फॉरेन डेप्ट हो गया तो गवर्नमेंट यानी कि इंडियन गवर्नमेंट को अगर पैसों की जरूरत है तो कोई फॉरेन कंट्री से वो लोन ले रहा है तो उसको फॉरेन डेप्ट 
कहा जा सकते हैं ओके तो लास्ट वन सीख लेते हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन तो अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर मस्ट गिव थ्री ब्रांचेस फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ बजट पॉलिसी बजट पॉलिसी को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं इसके लिए उन्होंने थ्री ब्रांचेस दिए हैं तो अलोकेशन सेक्शन फर्स्ट है सेकेंड इज द डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन एंड द थर्ड वन इज रेगुलेशन सेक्शन अलोकेशन सेक्शन में क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट को अपने जो गोल्स है उसको अचीव करना है तो यहाँ पे उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर की पॉलिसी क्या बनानी चाहिए जिससे वो अपने डिजायर गोल अचीव कर सके उस सभी के बारे में डिस्कस किया जाता है किस सेक्शन में अलोकेशन सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन तो यहाँ पे क्या हो करते हैं वो लोग कि जो इनइक्वालिटीज चल रही है अपने कंट्री में राज्य स्टेट में तो वहाँ पे वो इन इक्वालिटीज को एज मच एज पॉसिबल लेस किया जाता है और ऐसे कौन कौन से हमको रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने चाहिए जैसे इन इक्वालिटीज़ को कम किया जाए अब इन इक्वालिटीज़ क्या होती है कि समझ लो कि यहाँ पे जो गरीब है वो और ज़्यादा गरीब हो रहा है और जो अमीर है वो और ज़्यादा अमीर हो रहा है तो यही क्या हो गई इन इक्वालिटीज़ हो रही है यहाँ पे टैक्स जो अमीर लोग हैं वो देते नहीं हैं कट कर देते हैं कुछ ऐसा करके और गरीब और गरीब होते जाते तो ऐसा क्या गवर्नमेंट को किया जाए जिस जिससे ये इन इक्वालिटीज है वो एज मच एज पॉसिबल लेस की जाए तो इस सभी के बारे में डिस्कस कहाँ पे किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन में स्टडी किया जाता है अब थर्ड इज द रेगुलेशन सेक्शन तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि रेगुलेट किया जाता है प्राइस को रेगुलेट किया जाता है कि जितनी डिमांड है उसकी स, इतनी ही सप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है तभी प्राइस स्टेबल रहेगी तो यहाँ पर वो गवर्नमेंट देखती है फिर स्टैंडर्ड ऑफ परफेक्ट एम्प्लॉयमेंट कि जितने लोग बेरोजगार बैठे हैं उनको रोजगार कैसे मिलेगा रोजगार मिल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है तो इस सभी के बारे में रेगुलेशन सेक्शन में स्टडी किया जाता है तो यही है हमारा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन चार स्कोप हमने पढ़े फर्स्ट इज पब्लिक रेवेन्यू जहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है कि पब्लिक में यानी कि फंड कैसे रेज करना है उसके बारे में डिस्कस करती है पब्लिक एक्सपेंडिचर पब्लिक एक्सपेंडिचर में क्या है कि गवर्नमेंट को ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ पर उसको एक्सपेंडिचर करना चाहिए पब्लिक डेप्ट यहाँ पे गवर्नमेंट को डेवलपमेंट करना है कंट्री का स्टेट का तो उसको यानी कि फॉरेन या डोमेस्टिक लोन लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में हमने थ्री इम्प्लीमेंट थ्री ब्रांचेस देखी जिससे बजट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है ठीक है तो अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे देखो इंट्रोडक्शन एंड स्कोप खत्म हो गया अब हम बा, बात करेंगे फंक्शन ऑफ पब्लिक फाइनेंस ओके तो यहाँ पे तीन फंक्शन है पब्लिक फाइनेंस के तो फर्स्ट फंक्शन इज प्रोवाइड सोशल कॉमोडिटीज टू सोशल नीड यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है कि सोशल कॉमोडिटीज प्रोवाइड करती है अब सोशल कॉमोडिटीज क्या होती है तो दो प्रकार की सोशल कॉमोडिटीज होती है फर्स्ट इज मेरिट नेसेसिटी एंड सेकेंड इज कलेक्टिव नेसेसिटी अब मेरिट नेसेसिटी क्या होती है तो यहाँ पे उस कंज्यूमर का प्रेफरेंस दिखा देखा जाता है अगर पुअर पीपल है वो एक घर यानी कि हाउस खरीदना चाहते हैं तो उसको यहाँ पे गवर्नमेंट क्या देगी सब्सिडी देगी ताकि वो घर ले सके हाउस ले सके तो ये क्या होगा मेरिट नेसेसिटी होगी तो मेरिट नेसेसिटी एक कंज्यूमर प्रेफरेंस होता है सर्विस टाइप गुड यहाँ पे वो प्रोवाइड करती है एग्जांपल के तौर के पोर पीपल को सब्सिडी दी जाती है घर बनाने के लिए यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल ले ले तो फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती है कि जो पुअर पीपल है उनको एजुकेशन देना है तो यहाँ पे क्या करती है वो फ्री एजुकेशन देती है तो ये सब क्या हो गया मेरिट नेसेसिटीज हो गया अब कलेक्टिव नेसेसिटी यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी मेंबर है सोसाइटी का वो इसके बारे में डिमांड करता है तो ऐसी तो कौन सी चीज़ है कि जो होल कंट्री डिमांड करती है तो उसके सिंपल से आंसर से फर्स्ट इज द डिफेंस संरक्षण रक्षण तो यहाँ पे सभी को अपना प्रोटेक्शन तो चाहिए ओके तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है प्रोटेक्शन पे खर्च करती है सेकंड इज एजुकेशन सभी को यहाँ पे एजुकेशन चाहिए तो ये भी कलेक्टिव यूनिवर्सिटी हो गया और हेल्थ सभी को हेल्थ अपनी अच्छी चाहिए तो यहाँ पे इन तीनों या और भी कई कलेक्टिव यूनिवर्सिटीज होती है जहाँ पर गवर्नमेंट ये सारे गुड्स हमको प्रोवाइड करती है ठीक है मेरिट नेसेसिटीज कलेक्टिव यूनिवर्सिटीज ये दोनों गुड्स है जो गवर्नमेंट हमको प्रोवाइड करती है तो ये पहला फंक्शन हो गया सेकेंड इज प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर रीजनेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अब यहाँ पे दूसरा फंक्शन क्या है कि उसको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करना होगा इनकम को अब यानी कि जो जहाँ पे इनकम दी जाती है तो यहाँ पे 
इनइक्वालिटीज की बात की थी डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन में बस वही यहाँ भी गवर्नमेंट देखता है कि सभी को जो इक्वल लेवल की इनकम मिल रही है कि नहीं मिल रही है यहाँ पे उसका ये भी एक फंक्शन है गवर्नमेंट का कि वो देखते हैं यहाँ पे कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो यानी कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है थर्ड इज इट एम्स एट यूजिंग रिसोर्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस सो दैट द डेवलपमेंट कैन बी अचीव विद स्टेबिलिटी यानी कि पब्लिक फाइनेंस के जो टूल्स होते हैं रिसोर्सेज होते हैं उसको यहाँ पे यूज़ किया जाता है ताकि अच्छे से अच्छा डेवलपमेंट किया जा सके स्टेबल के स्टेबिलिटी के साथ तो ये तीनों फंक्शन थे ओके फर्स्ट इज सोशल गुड्स वो प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट इनकम का वो अच्छे से क्या करती है अरेंजमेंट करती है तो ये भी उनका काम है और पब्लिक फाइनेंस के जो रिसोर्सेज है उसको यूज़ करके अच्छे से अच्छा डेवलपमेंट कर सके वो कंट्री का और स्टेबिलिटी ला सके वो भी एक गवर्नमेंट का यानी कि पब्लिक फाइनेंस का एक वर्क है फाइनेंस फंक्शन है ओके okay, तो लास्ट हम जाते हैं जो है कंक्लूजन अब कंक्लूजन में लिखा है कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस एंड ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड इंडिया हैज टेकन वेरियस स्टेप टू पब्लिक फाइनेंस टू इंक्रीज द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एंड टू अचीव रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है और प्लानिंग के ईयर्स जो चल रहे हैं यहाँ पे गवर्नमेंट ने ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप लिए हैं पब्लिक फाइनेंस के ने ताकि वेलफेयर अच्छे से अच्छा हो सके सोसाइटी का और रैपिड डेवलपमेंट हो सके ठीक है सेकंड इज द प्रेजेंट टाइम वर्ल्ड एक्सेप्टेड द वेलफेयर प्रिंसिपल अभी अभी वर्तमान समय में हम देखें तो गवर्नमेंट ने वेलफेयर प्रिंसिपल को एक्सेप्ट किया है यानी कि वेलफेयर प्रिंसिपल यानी कि जो जो पीपल रहते हैं जो सोसाइटी उसका अच्छे से अच्छा वेलफेयर होगा तब भी पूरी कंट्री का डेवलपमेंट होगा तो इसीलिए वर्ल्ड ने उसको एक्सेप्ट किया है कि सोसाइटी का अच्छे से अच्छा वेलफेयर यहाँ पे होना चाहिए एंड स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस इज मच मॉड वाइड और इसीलिए जो पब्लिक फाइनेंस का जो स्कोप है वो बहुत बड़ा वाइड हो गया है देर इज मोर इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक पॉलिसी बाय टेकिंग वेलफेयर ऑब्जेक्ट यहाँ पे इकोनॉमिक पॉलिसी में बहुत सारे गवर्नमेंट के ऐसे क्या होते हैं इंटरफेरेंस होते हैं ताकि वो अच्छे से अच्छा वेलफेयर ऑब्जेक्ट को पूरा कर सके ठीक है तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है मैं ऐसा करता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छे ये समझ में आ गया होगा अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करिए ठीक है तो मैं अच्छे से अच्छे रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा और आपके जो डाउट्स है उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा ठीक है गाइज तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय